reacciones se generaron luego de la formalización de nueve ex cadetes de Cobreloa, quienes habrían violado bajo el modus operandi de la manada a una joven durante una fiesta del año 2021. Pese a lo anterior, la diputada Giovanna Humada apuntó a las posibles responsabilidades de los dirigentes de Cobreloa, señalando que deben ser citados por el Ministerio Público. Estoy de acuerdo con que todos los ex cadetes de Cobreloa hayan quedado en prisión preventiva hasta que la justicia esclarezca su grado de participación por el delito de violación grupal en contra de una joven. Pero me pregunto, ¿qué pasa con los dirigentes del club? Me refiero a las personas que teniendo antecedentes de este delito no concurrieron oportunamente a la justicia. ¿Acaso eso no los hace cómplices? Creo que el Ministerio Público también debería citarlos a declarar y la NFP sancionarlos de por vida para que jamás puedan volver a ocupar un cargo en el fútbol chileno. El Club Loino había anunciado anteriormente la realización de una investigación con el fin de establecer si es que se habían aplicado los protocolos determinados, ya que según apuntaron desde el interior de la institución, es facultad del Ministerio Público establecer la comisión de delitos. Independiente de la camiseta o el equipo que sea, yo como representante Calama quiero hablar fuerte y claro. Si estas personas cometieron esa violación a atroz a esa mujer, tienen que ser enjuiciados y la justicia debe actuar. Estas personas deberían estar presas si es que cometieron esa ilícita. Aquí hay una mujer víctima de un delito brutal que necesita justicia. Luego de más de tres años de su denuncia, Cobreloa ha tenido una actitud sumamente negligente y poco humana en este caso. Contaron con antecedentes tempranamente y demoraron años en actuar. Hemos visto más preocupación por la imagen del club y sus jugadores que empatía y colaboración con la víctima. Y esto es impresentable. Yo esperaría que la justicia resolviera pronto las responsabilidades en el caso, incluso si existieron o no omisiones o encubrimientos. Es oportuno establecer que dos de los nueve detenidos se encontraban en un entrenamiento del primer equipo de Cobreloa al momento de la detención. Tras la formalización, se dictaminó 120 días para la investigación, plazo en el cual estos sujetos quedarán en prisión preventiva.